ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জুমার সালাতে মসজিদে আশার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করছি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িকা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে একদল লোক আছে তারা শুধুমাত্র দুনিয়া নিয়ে নেবে ব্যস্ত আরেকদল লোক আছে তারা তথাকথিত আখেরাতের কাজ নিয়েই ব্যস্ত কিন্তু প্রকৃত অর্থে প্রকৃত অর্থে মোমেন হচ্ছে তারাই আল্লাহ দিন মিন হাজিহি ওয়া হাজিহি দোজ হু টেক ফ্রম দিস অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট যারা এখান থেকেও গ্রহণ করে ওইখান থেকেও গ্রহণ করে তারা দুনিয়াকে একেবারেই বিবর্জন করে না আবার আখেরাতকেও তারা একেবারেই ভুলে যায় না আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে সে কথাই বলেছেন আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে ওয়ামিন হিসাব যে একদল লোক আছে তারা বলে उपार्जन कर তার ফলাফল এবং তার তার জন্যে প্রতিদান তারা প্রাপ্ত হবে আল্লাহ সারি ওলি হিসাব আল্লাহ ইস সুইফট ইন অ্যাকাউন্টিং আল্লাহ সুবহান তারা খুব দ্রুতই তিনি হিসাব নিকাশ গ্রহণ করেন আল্লাহ সুবহান তালা তিনি দুনিয়া বিবর্জন করতেও বর্জন করতেও আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেননি আবার আল্লাহ সুবহান তালা শুধুমাত্র কেবলমাত্র দুনিয়া নিয়ে থাকতেই আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন আল্লাহ সুবহান তিনি আমাদেরকে বললেন যে আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দুনিয়ায় দিয়েছেন তার মাধ্যমে তুমি আখেরাত প্রত্যাশা করো দুনিয়া যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তুমি আখেরাত প্রত্যাশা করো শুধুমাত্র দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকো না অথবা দুনিয়া যা কিছু আছে এগুলোকে তুমি একেবারেই প্রত্যাখ্যান করো না ওয়ালা তানসা নাসুই বা কামিনার দুনিয়া এবং দুনিয়ায় তোমার যে শেয়ার অফ রেসপন্সিবিলিটি সেটিকে তুমি একেবারেই ভুলে যেও না আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন ওয়াল্লিনা কাফারু ইয়াকুলুনাহুম যে একদল লোক আছে তারা ইয়াতামাত্তাউনা ওয়া ইয়াকুলুন তারা খায় এবং তারা ভোগ বিলাসে তারা নিয়োজিত থাকে কামা তাকুল আনা আম যেমনি ভাবে চতুষ পর্যন্তগুলো গরু ছাগলগুলো খায় এবং জীবন যাপন করে ওয়ান্না রুমাস ওয়াল্লাহম বাট তাদের আলটিমেট ডেস্টিনেশন হচ্ছে জাহান নাম আলটিমেটলি তাদেরকে ফিরে যেতে হবে কোথায় জাহান নামে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি মিডিয়াম আছে ইন্টারমিডিয়েট আছে একটা মাধ্যম আছে সে মাধ্যমটা হলো মৃত্যু মৃত্যু ছাড়া আল্লাহ সুবহান তালার কাছে আমাদেরকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নাই প্রত্যেককেই মারা যেতে হবে ইন্না কে মাইয়েতুন ও ইন্না হু মাইয়েতুন আপনিও মারা যাবেন এরও মারা যাবে আপনিও মারা যাবেন এরও মারা যাবে আফা ইম্মিত্তা ফাহুমুল খালিদুন আপনি মারা যাবেন আর এরা চির চিরঞ্জীব হবে চিরস্থায়ী হবে এরা দীর্ঘজীবী হবে এটা কি কখনোই হতে পারে না এটা কখনোই হতে পারে না ইহুদিদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তালা বললেন আমরা 
wa ma huwa bi muzahzihihi min al-adhab an yu'ammar yahudira ebong jara mushrik shirik jara korche shirikker modhe jara akonthoni mujjito ei lokera tara dirgho din beche thakte chay hajar bochor beche thakuk kintu jodi hajar bochor beche thake taholo jahannamer shasti theke she baste parbe na wa ma huwa bi muzahzihihi min al-adhab an yu'ammar If he, is, if he or she has to live for 1,000 years, it will not save and protect him or her from the blazing fire. Jahannam er agun te gera ta ke bacha te parbe na. Shai jon ne, better ho chhe, je amra prati mohut te hi, ultimate destiny di ke, je di ke amra egi eza chhe, tar jon ne chhoto chhoto kore holo, prosto di grahan kora. Eti amadir jon ne, sharbottam kaj, je amra jon ne, mitur jon ne prosto di grahan kori, যদি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে আমাদের যেন আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে যেন আমরা দাঁড়াতে পারি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেমনি ভাবে মাথা উঁচু করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে একটাই মাত্র জাতি যারা মাথা উঁচু করে থাকে আফমান ইয়ামশি মুকিবান আলা ওয়াজহি আহদা আম্মান ইয়ামশি সাউয়িয়ান আলা সিরাতিল মুস্তাকিম সেই কি সবচেয়ে হয় হেদায়েত প্রাপ্ত সঠিক পথের উপর রয়েছে যার মাথা উন্নত উন্নীত আর নাকি যে মাথা নিচু দিয়ে করে সব সময় চলে মাথা নিচু করে অর্থাৎ ওই যে পায়ের সাথে মাথা লাগিয়ে সব সময় চলে হলো গরু ছাগল আমরা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সামনে মাথা অবনত করি আর কার সামনে মাথা অবনত করি না এমন একটা জাতি এমন মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই মুসলিম জাতিকে তৈরি করেছেন সেজন্য যারা মুসলিম নয় যারা ইসলাম প্র্যাকটিস করে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ঘাটে ঘাটে তাদের মাথাকে অবনত করান কারণ আল্লাহর সামনে তারা যেহেতু মাথা অবনত করে না এর জন্য তাদেরকে অপমানিত করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি জায়গায় জায়গায় প্রত্যেকটি স্থানে তাদের মাথা অবনত করতেই হয় আপনি যদি কেবল মাত্র আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অন্য সকল জায়গায় আপনার মাথাকে উন্নীত রাখবেন ইনশাআল্লাহ এটা যুগ যুগ ধরেই ঘটেছে আমাদের পূর্বসূরিরা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি তারা এত ব্যাপক ভাবে তার দ্বীন এর জ্ঞান তারা চর্চা করেছেন সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি আমি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই ইমাম শাফি রাহিমুল্লাহ তিনি বলেছেন ইন্নাত তাবিবা বি তিবিহি ওয়া দাওয়াইহি লা ইয়াস্তাতিউ দিফাআ নুহিব্বু কাদ আতা যে একজন ডাক্তার তিনি তার ঔষধের মাধ্যমে এবং তার প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে তার চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা যাকে ভালোবাসি যাকে সে তার প্রেসক্রিপশন এবং মেডিকেশন প্রদান করে তাকে সে রক্ষা করতে পারবে না রক্ষা করতে পারে না মালিক তাবিবি ইয়ামুতু বিদ্দাঈল লাযী কানা কদ আবর আমিসলাহু ফিমা মাদা আর অনেক সময় দেখা যায় হায়রে ডাক্তার যেই রোগের চিকিৎসা গোটা জীবন ধরে করেছে ওই রোগে সে নিজেই মারা যায় যেই রোগে ডাক্তার গোটা জীবন জুড়ে আরেকজনের চিকিৎসা করেছে ওই রোগেই ডাক্তার নিজেই মারা যায় মানুষ তুমি কি একবারও ভেবে দেখবে না যে তার স্পেশালিস্ট সেই একই রোগে সে নিজে মারা যাচ্ছে তিনি বললেন আমি এরকম দেখেছি অনেক যে এমন হচ্ছে মাতাল মুদাউই ওয়াল মুদাওয়া ওয়াল্লাযী জালাবাত দাওয়া বাআহু ওয়া মান ইশতারা আমি অনেক সময় এমন দেখেছি চিকিৎসক এবং চিকিৎসাধীন ব্যক্তি যে তাদের সেবা করেছে সেবক সেবিকা এরা প্রত্যেকেই আলটিমেটলি এবং যারা ফার্মা ফার্মাকোলজি ফার্মাসিস্ট যারা ঔষধ বানায় ঔষধ যারা বিক্রি করে এবং যারা এগুলোকে বিতরণ করে মার্কেটিং পিপল সকলকে আমি দেখেছি মারা যায় তাহলে এই চিকিৎসা চাশ্রের শাস্ত্রের সাথে চিকিৎসা চাশ্রের সাথে শাস্ত্রের সাথে যারা সম্পৃক্ত সেই সকল ব্যক্তিরা যখন মারা যায় তাহলে তোমার এবং আমার নিশ্চয়তা কোথায় এই শাস্ত্রের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারাই যদি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে তাহলে তোমার এবং আমার জীবন নিয়ে এত আশা কোথা থেকে আসলো আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে করোনা কোভিড নাইনটিন এটা এমন করেছে যারা ডাক্তার তারাই সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য জায়গায় প্রেক্ষাপটে বিকজ দে ওয়ার মোর এক্সপোজ টু দেন আদার্স টু কোভিড নাইনটিন তারা অন্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এখানে এক্সপোজার তাদের ছিল চিকিৎসা করতে গিয়েছে বা মানুষের সাথে তাদের মিশ্রণ অন্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছিল তাহলে আমরা কিসের আশায় কিসের প্রত্যাশায় আমরা মনে করছি যে দীর্ঘ জীবন আমরা যাপন করব আলী রাদি আল্লাহ তালানহু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম মৃত্যুর পর তিনি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন ইতিহাস সেগুলোকে লিখে দিয়েছে তিনি বলেছেন মালি ওকাফত আলাল কবুরি মুসলিমা আমি তো কবরের সামনে দাঁড়িয়েছি আমি আত্মসমর্পণ করছি মহান আল্লাহ সুবহান তার কাছে কবরাল হাবিবি ফালাম ইয়ারুদ্দা জবাবি 
আমার বন্ধুর কবরের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি তাকে আমি জিজ্ঞেস করি কই তিনি তো আমার উত্তর দিচ্ছেন না আমি তার উত্তর শুনতে পাই না যদিও আমাদের দেশের অনেক তথা কই তো আল্লাহওয়ালারা আছে তারা যাওয়ার পরে ওইখানে হাত বাড়িয়ে দেন এরকম অনেক আছে না যে গেলেই নাকি হাত বাড়িয়ে দেয় মোসাফা করে অথবা তাকে একটু আগে বাড়িয়ে নিয়ে যায় আমরা জানি না কোথেকে তারা এই সকল গল্প পেরেছে আলী রাদি আল্লাহ তার তিনি বললেন আমি আমার বন্ধুর কবরের সামনে দাঁড়ালাম কিন্তু হায় আমিও তাকে প্রশ্ন করি তিনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না আহবাব তোমা লেখা লা তোর তার উদ্দ যাওয়া না হে আমার বন্ধু আমি তো আপনার সব কিছু ভালোবাসি কিন্তু আপনি তো আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না আনসাইতা বাদি খিল্লা তালা হাবাবি আপনার বন্ধুদেরকে আপনি ভুলে গিয়েছেন মৃত্যুর পর আপনার তাদের কথা মনে নেই আমি এত প্রশ্ন করছি একটা প্রশ্নেরও আপনি উত্তর দিচ্ছেন না তার স্ত্রী যখন মারা যায় তার স্ত্রী কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এভাবে আবার কবিতা আবৃত্তি করে তিনি বলেছিলেন যে আমার স্ত্রী তো মারা গিয়েছে আমার প্রিয় আমার প্রিয়জন আমার স্ত্রী তিনি মারা গিয়েছেন যদি ফাতেমা যদি মারা যায় তাহলে ফাতেমার পর আর কে বেঁচে থাকবে বলে আমি প্রত্যাশা করি ফাতেমার বাবাও যদি মারা গিয়ে থাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাহলে বেঁচে থাকবে কে এই পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য হচ্ছে অধিকাংশ লোকই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত এবং দুনিয়ার জ্ঞান তাদের ব্যাপক পরিমাণ আছে বালিদ দার কাইল মুহুম ফিল আখেরা একদল লোক আছে তাদের আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আটকে আছে আটকে আছে মানে কি আখেরাতের ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান এক জায়গায় গিয়ে যে আটকে আছে এখান থেকে আর ছুটে না এক জায়গায় গিয়ে ইয়ে আলামুন জোহেরাম মিনাল হায়াতি দুনিয়া ওহুম আনিল আখেরাতি হুম গাফিলুন তারা দুনিয়ার সব কিছু জানে কিন্তু আখেরাতের তারা কোনো কিছুই জানে না মৃত্যু মৃত্যু পরবর্তী জীবন এই সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নাই তারা কোনো কিছুই জানে না এর ব্যাপারে এবং তারা এগুলো নিয়ে কোনো দিন ভাবার চেষ্টা করে না প্রিয় ভাইয়েরা বোনের আপনি যতই প্রিকশন মেনটেন করুন না কেন যতই অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবহার করুন না কেন যতই বডি বিল্ডার হন না কেন আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ সুফান তালা সান্নিধ্যে যেতেই হবে যেতেই হবে আমি বহু এমন লোকেরা দেখেছি যারা বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ গত কয়েকদিন আগে একজনের সাথে দেখা হয়েছে আঠাশ বছর পর্যন্ত তিনি ক্যান্সারের রোগী তিনি বেঁচে আছেন বহু সুস্থ লোকের জেনেছি গতকাল তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আজকে তার মৃত্যুর সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে আলী রাদি আল্লাহ তালহানু বলেছেন আমি অনেক যুবকের দেখি তারা খেলা তামাশায় মাঠে তাদেরকে খেলতে দেখি অথচ মসজিদে তার কাফন প্রস্তুত হয়ে আছে তার কাফনের কাপড় বাজারে এবং তার খাটিয়া মসজিদে প্রস্তুত কিছুক্ষণ পরে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এই খাটিয়াই করে কিন্তু সে আসলে ওইখানে খেলাধুলায় মস মগ্ন আছে বহু এমককে অমককে দেখেছি অতএব শুধুমাত্র অ্যান্টিসেপ্টিকই ব্যবহার করবেন অথবা দুনিয়ার বিভিন্ন ধরনের আয়োজন গ্রহণ করে আপনি মৃত্যু থেকে বাঁচবেন তার কোনো উপায় নাই আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা বলেছেন আইনা মা থাকুন ইউদ্রিক কুমুল মাউত ওয়ালা উকুন তুম ফি বুরুজিম মোসাইয়াদা তোমরদি শেষা ঢালা প্রাচীরের মধ্যেও থাকো তাহলে মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবেই মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই মৃত্যু থেকে তোমাদের বাঁচার কোনো উপায় নাই অতএব সে মৃত্যুর জন্য তোমার প্রস্তুতি কি সেটি হচ্ছে দেখার বিষয় নো আলী সালাতু ইসলাম এর ছেলে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করলেন নো আলী সালাতু ইসলাম তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে ইয়া বোনে ইয়ার কাম্মা আনা ওয়ালা কুম্মিন আল খাসিরিন হে আমার সন্তান তুমি উঠো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েও না তিনি বলেন শুধুমাত্র তারাই বেঁচে যাবে আমি তার মানে এই কথা বলছি না যে করোনা এসেছে অতএব আপনারা টিকা নেবেন না অথবা ধরুন এটা করবেন না সেটা করবেন না এটা করলে আপনি মহিলা হয়ে যাবেন ওটা করলে আপনি পুরুষ হয়ে যাবেন আমি সেই কথা বলতে চাইনি আপনাদেরকে আপনারা সেটা গ্রহণ করবেন কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহানতের উপর তাওয়াক্কুল যেন ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্য স্প্লিট সেকেন্ডের জন্য মহান আল্লাহ সুবহান তালার উপর তাওয়াক্কুল যেন না কমে আল্লাহ সুবহান ওয়াতের উপর তাওয়াক্কুল থাকতেই হবে আমি জাহিল যুগের এক ব্যক্তির কথা আপনাদের সামনে এখানে বলেছিলাম অন্য এক সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের মক্কা সে এসেছে মক্কার কোরাইশরা রাসুলের কাছে তাকে আসতে দেয়নি নেগেটিভ ক্যাম্পেইন বলে একটা ক্যাম্পেইন আছে আপনি মানুষের বিরুদ্ধে বলবেন কিন্তু এর মাধ্যমে সে কি অন্যের কাছে পরিচিত হয়ে যাবে আপনি বিরুদ্ধে বলছেন কিন্তু অন্যের কাছে সে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ ক্যাম্পেইনও কখনো কখনো পজিটিভ হতে পারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের জন্য যেমন হয়েছে মক্কায় লোকেরা আসতো কোরাইশরা অথবা কোফার এবং মোশরেকেরা গিয়ে লোকদেরকে বলতো মোহাম্মদের কাছে যাওয়া যাবে না তিনি এই 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 এর মধ্যে এক ব্যক্তি আসলো তিনি কোরাইশদের মাধ্যমে তিনি তাকে বলা হলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সালামের কাছে যাওয়া যাবে না তিনি এই এই করেন তিনি কিছুক্ষণ পর ভাবলেন 
যে মোহাম্মদ এই করেন তার মানে তাদের কথা অনুসারে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসালামের তার কি আছে একটু জুনুন আছে জুনুন জুনুন মানে হলো তার একটু পাগলামি আছে অর্থাৎ তার এখানে এক ধরনের মানসিক বৈকল্য আছে আর আমি তো মানসিক রোগেরই চিকিৎসা করি ভালোই তো তাহলে আমি তার একটু চিকিৎসা করি চিন্তা করেন জাহেলি যুগের লোক তিনি গেলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের কাছে যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহামকে তিনি বললেন ইয়া মোহাম্মদ মায় দাতা কুল না আপনি কী বলেন মানুষের জন্যে তিনি বলেন আমি তো কিছুই বলি না আমি বলি নাহমেদহু ওয়ানাস্তাইনহু ওয়ানাস্তাগফিরহু ওয়ানাউজু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা না আমি তো এগুলো বলি তিনি কিছুক্ষণ পর বললেন ইয়া মোহাম্মদ আপনি যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে তো আমার চিকিৎসক নয় আমি চিকিৎসক নয় বরং আপনি আমার চিকিৎসা হয়ে গেলেন আমি মানুষের চিকিৎসা করি কিন্তু আমার চিকিৎসা কে করবে বরং আপনার এই কথা তো আমার চিকিৎসা হয়ে গেল আপনি এর প্রতি মানুষকে ডাকেন তাহলে আপনি আমাকে সাক্ষী আপনি আমাকে মুসলিম বানিয়ে নেন এবং আপনি আমাকে কালিমাত শাহাদা পড়িয়ে দিন আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না কা রাসুল্লাহ আমি সাক্ষী দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহ সুবহান তালার রাসুল আপনি মেডিকেশন গ্রহণ করবেন তাতে কোনো আপত্তি নেই সে কথা সত্য কিন্তু এই মেডিকেশন গ্রহণ করার পরেও তাওয়াক্কুল করতে হবে কার উপর মহান আল্লাহ সুবহান তালা শুধুমাত্র তিনিই রক্ষা করতে পারেন তিনি মৃত্যু দেন এবং তিনি জীবন দেন তিনি চিরঞ্জীব তিনি কখনো মারা যান না তিনি এমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর আউবকর আদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি ছিলেন মদিনার বাইরে ওমর আদি আল্লাহ তালহ তিনি ছিলেন মদি মদিনায় ওমর আদি আল্লাহ তালহ নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে প্রত্যেককে তিনি শাসাচ্ছেন এবং বলছেন কেউ যদি বলে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গিয়েছে তাহলে তাকে আমি হত্যা করব আবু বকর আদি আল্লাহ তালহ দৌড়ে আসলেন তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের ঘরে ঢুকলেন আয়সাল আদি আল্লাহ তালহার কোলে রাসুল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে রাসুল সামের কপালে তিনি একটা চুমু দিলেন বের হয়ে আইসে তিনি বললেন ওয়ামা মোহাম্মদ উল্লাহ রাসুল কদ খালত মিন কাবলি হের রসুল আফা ইম্মাত আউ কুতির কলব তুম আলা আকাবিকুম ওয়ামাইয়ং কলিব আলা আকিবাই হি ফালাই আদর আল্লাহ হাসাই আ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তো একজন রাসুল তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়ে গিয়েছেন তিনি যদি মারা যান অথবা তিনি যদি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পূর্ব ধর্মের প্রতি ফিরে যাবে যে পূর্ব ধর্মের প্রতি ফিরে যায় সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না আল্লাহ সুবহান ও তালা যারা শোকর আদায় করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা তাদেরকেই প্রতি দান প্রদান করবেন অমর আদি আল্লাহ তালহ বুঝতে পারলেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হ্যাজ রিয়েলি ডাইড তিনি সত্যিই মারা গিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদেরকে বলি প্রিয় ভাইরা এই পৃথিবীতে যদি কারো বেঁচে থাকার অধিকার থাকতো তাহলে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম তাহলে আপনি কিসের আশায় কিসের প্রত্যাশায় এরকম করে বেড়াচ্ছেন আপনাকে মৃত্যু হবে না আল্লাহ সুবহান সামনে কি আপনাকে দাঁড়াতে হবে না সেই সময় কি আপনার শির কেমন হবে আপনার মাথা কেমন হবে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন এমন অনেক লোক আছে মুসলিমরা এমন একটা জাতি তারা রিট্রোসপেকশন রিট্রোসপেকশন মানে হচ্ছে বারবার দে ক্যাম ব্যাক টু দ্যাম সেলফস দে কাম ব্যাক টু দ্যাম সেলফস তারা তাদের নিজেদের দিকে ফিরে যায় ইংরেজিতে বলা হয় আপনি ইউ ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু ইউর ফিট যদি আপনি আপনার পায়ের দিকে যদি ফিরে যেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনার হাঁটু এর দিকে আপনাকে একটু নিউ আপনাকে একটু নিচু হতে হবে আপনাকে একটু নিচু হতে হবে আপনি যদি উন্নত হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে নিজে গত জীবন পর্যন্ত কি করেছেন এটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে অনেক অনেক লোক আছেন আনডিসিপ্লিন ম্যান ইজ এ রিস্ক ফর হিমসেলফ অ্যান্ড থ্রেট ফর দ্য সোসাইটি একজন মানুষ যে তার জীবনকে পরিচ্ছন্নভাবে পরিচালনা করে না সে তার নিজের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং সমাজের জন্য ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংসাত্মক আপনি যখন আল্লাহ সুবহান তারাদের স্টেট পথে যদি না চলেন তাহলে এইভাবে দিন আপনার নিজের জন্য আপনি ধ্বংস করলেন এবং অন্যের জন্য আপনি ধ্বংস করলেন আপনার নিজের জন্য আপনি কল্যাণকর হলেন না এবং অন্যের জন্য আপনি কল্যাণকর হলেন না সকল অবস্থায় আমি মাঝে মাঝে যখন বিভিন্ন ধ্বংসের ধ্বংস স্তূপের দিকে তাকাই বিভিন্ন জায়গায় লোকেরা ধ্বংস হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে মানুষ সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা হতে পারে ন্যাচারাল ডিজাস্টার প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে যেগুলো বলা হয় অথবা সেগুলো ভূমিকম্প বা ইত্যাদি কোনো কিছু সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সেখানে যখন আমি লোকদেরকে খুঁজি লোকদেরকে দেখি যে তারা খুঁজতে থাকে যে তাদের আত্মীয় স্বজন কোথায় কোথায় তাদের আত্মীয় স্বজন কোথায় তাদের বাড়িঘর এগুলো তারা যখন 
পাগলের মতো খুঁজতে থাকে তখন আমার রাসুল ইসলামের একটি কথা মনে পড়ে যায় আমি ওরা কী খোঁজে সেটা আমি বলি না আমি অন্য একটা খোঁজার কথা তখন বলি রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ দি তাফু তুহু সলাতুল আসরি কানু উতির আলাহু বাইত মালুহু ও আহলুহ কোন একজন ব্যক্তি যার আসরের সালাদ ত্যাগ হয়েছে তার থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া হলো তার পরিবার এবং তার সম্পদ যে ব্যক্তি আসরের সালাদ আদায় করতে পারেনি তার পরিবার এবং তার সম্পদ যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো সব কিছু যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো একদিকে ন্যাচারাল ডিজাস্টার হ্যাজ ডিস্ট্রয়েড এভরিথিং হ্যাজ টেকেন এভরিথিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ ন্যাচারাল ডিজাস্টার সব কিছু আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে অথবা সামবডি হ্যাজ বন্ড ইউ ইন্টেনশনালি অ্যান্ড ড্যামেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রয়েড এভরিথিং অফ ইউ প্রপার্টি অ্যান্ড ইউর পার্সনস কেউ হয়তো বা বোম মেরে আপনার সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে আপনি খুঁজছেন খুঁজছেন কিন্তু এই ডিজাস্টারের চেয়েও অনেক বড় ডিজাস্টার আছে যখন আপনি আল্লাহ সুবহানুয়াতালাকে ভুলে যান আখেরাতকে ভুলে যান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভুলে যান তখন আসলে সব কিছু আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হলো আল্লাহ সুবহানুয়াতালা সেই কথাই বলেছেন যে একদল লোক আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানুয়াতালা বললেন যে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে কিন্তু কোন পরিত্রাণ সেদিন তাদের নাই কোন উপায় সেদিন তাদের নাই আল্লাহ সুবহান তালার কাছেই ফিরে আসা আমাদের ফিরে যাওয়ার পূর্বে ফিরে আসা উচিত সেই জন্য আমি বলি যে কাম ব্যাক টু আল্লাহ বিফোর ইউ গো ব্যাক টু হিম টার্ন টু আল্লাহ বিফোর ইউ রিটার্ন টু হিম আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুকে স্মরণ করুন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম সে কথাই বলেছেন আক ফিরুমিন হাদিম আল জাত আল মাউত আমি এই কথা কেন বলছি ভূমিকা এত লম্বা সময় জন্য নিলাম এখন আমাদের ফুরফুরা ভাব কারণ কি থার্টি লাখ কি আছে এখন ওই যে কোভিডের টিকা আমাদের কাছে চলে এসেছে অতএব এখন যেমনি মনে চায় সামনে চলো এতদিন তো ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এখন সিনেমা নাটক এবং গান বাদ্য ইত্যকার সব কিউতে আমরা আগের মতো মগ্ন হয়ে যাব কারণ এখন টিকা চলে এসেছে টিকা তো আমাদের কি মৃত্যু থেকে বাঁচাবেই কি মনে হয় আপনার কত টিকাধারী মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে আর কত লোক তারা টিকা নেয় না কিন্তু তারা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ তারা বেঁচে আছে আল্লাহ সুবহান তার হচ্ছেন জীবন এবং মৃত্যু দেয়ার মালিক আল্লাহ সুবহান তার কখন কার মৃত্যু হবে কখন কার জীবন কতদিন পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবেন এটা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান তালা জানেন সেই জন্য আমাদেরকে রিফ্লেকশন করা দরকার একবার এক ডক্টরের কাছে গেল একজন বলো যে আপনার এখনই সার্জারি লাগবে মেডিকেল ইন্টারভেনশন সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন এখনই আপনার অপারেশন করতে হবে তারপর ভালো অপারেশন করতে হবে তাহলে আপনার কাছে যা কিছু হয় সব আমাকে দিয়ে দেন তোমাদের তার মোবাইলটাও আছিল ছিল বলে ঠিক আছে আমার মোবাইলটা তো আপনাকে মোবাইলটা দেওয়ার আগে আমার কিছু মেসেজ ডিলিট করতে হবে কি করতে হবে কিছু মেসেজ ডিলিট করতে হবে সাম পিপল আর দেয়ার ও ডিলিট সামথিং বিফোর দেয়ার ডেথ প্রিয় ভাইয়েরা আপনি আপনার লেগাসি যা কিছু আপনি রেখে যাচ্ছেন এগুলোকে ডিলিট করবেন কত ডিলিট করবেন এখন তো ডিজিটাল করাপশানের যোগ ডিজিটাল করাপশান বলতে বুঝেন না আমি অর্থনৈতিক করাপশান কথা বলছি না অন্য বহু ধরনের করাপশান আছে ডিজিটাল করাপশান ডিজিটাল লেগাসি অফ এভেল আমরা একটা সময় ছিল যখন আমাদের ডিজিটাল লেগাসি অফ এভেল ছিল না ম্যানি পিপল আর দেয়ার অনেক অনেক লোক আছে তাদের ডিজিটাল এবং নন ডিজিটাল লেগাসি অফ এভেল আছে তাদের গোটা জীবনের পত্র পল্লবে যেখানে গিয়েছে যা কিছুই করেছে তম্মদে সব কিছুই কি অপরাধের লেগাসি আছে অপরাধের ঐতিহ্য রয়েছে আপনি কত ডিলেট করবেন আপনি এখান থেকে ডিলিট করতে পারেন মোবাইল থেকে ডিলিট করলেন কিন্তু আপনার আমল নামা থেকে তো আর ডিলিট করলো না আমল নামা থেকে ডিলিট করার জন্য যে সকল আয়োজন এবং প্রয়োজনগুলো আছে সেগুলো অর্জন করা দরকার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন একজন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে মৃত্যুর সময় তিনি যদি বলতে থাকেন আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ তাইলে কোনো কাজে লাগবে না তার আগেই বরং আল্লাহ সুবহান তার কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে ওয়ালাই সাদিত তাও বাতুরিল্লা দিয়ে আমালু না সু হাত্তা ইদা যা আহমুল মাউত 
मृत्यु पर मरण सम्पन्न मृत्यु सैन अपन सामने स्पष्ट तक चारिदी के क्यों आपके बोलें बोलें आस्तक फिर आपनर मुखी दिए तक आस्तक फिर बेर होना अथवा अपनी बोलते चाहबें आस्तक फिर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यूल फर गिवेन बै अल्लाह सुबहान हुआ दिस इज नट दल अफ अल्लाह सुबहान हुआ दिस इज नट दून्न अफ अल्लाह सुबहान हुआ अल्लाहर सुन्न हे कन्सियसलि यू उल हाव टू रिमेम्बर एंड रिपेन टू अल्लाह सुबहान हुआ कन्सियसलि आनी जो एन जीवित आ এখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া কাছে আপনি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করুন ডিজিটাল লেগাসির কথা আমি বলছি লেগাসি অফ ইবিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন কাম তারাকু মিন জান্নাতি ওয়া আয়ুন ওয়া যুরুই ওয়া মাকামিন কারিম ওয়া নাআমাতিন কানু ফীহা ফাকিহিন ফামা বাকাত আলাইহিম আসমাউ ওয়াল আরদু ওয়া মা কানু মুনযারিন একদল লোক আছে তারা তাদের মৃত্যুর সময় বহু কিছু তারা রেখে যায় অট্টালিকা বাগানবাড়ি এবং তাদের সম্পদ বিশাল ম্যান পাওয়ার प्रपार्टिस बहु किस रेखे जाए क्योंकि तर मृत्यु पर क्यों एक फोटो तरह जन चोखे पानी फेले ना एमक फामा बकत आलह मुस्तामा उल अर्द एमक आसमान और जमीन एक अंश तरह एक बारे जो कान्ना करना तरह मान हम प्रिय भाई बन मान हम एक व्यक्ति आयातर व्याख्या इबने कसिर रहा उल्लेख कर अब्दुल्ल अब्बास रदी अल्लाह तला के को एक व्यक्ति जख मारा जाए से दुनिया के जिसकल जैगागुल आल्ला के स्मरण कर स्थान दिए रेजिको तरह से जो हे आल्ला के बड्ड मिस कर लेगासि तैरि कर शुदू मानूष नय पृथ्वी विभिन्न स्थान अपन जने महान अल्लाह सुबहानदार फरियाद जाना अल्लाह सुबहानद का जने कथा बोल अल्लाह सुबहानदार का जन इस्तेफार कर एम एक लेगासि प्रत्येक तैरि जावा दरकार लिविंग बहैंड আপনি কেমন লেগাসি চলে রেখে যাচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম তিনি বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে তার আমলের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটা লেগাসি সেখানে খুলে থাকে একটি হচ্ছে তার কোন সন্তান যদি তার জন্য দোয়া করে এমন কোন অ্যালেম চর্চা করলো যে অ্যালেমের লেগাসি সে রেখে গিয়েছে লেগাসি লেগাসি অফ গুড লেগাসি অফ ভার্চু লেগাসি অফ ইভিল একদল লোক তারা লেগাসি অফ ইভিল রেখে যাচ্ছে লেগাসি অফ ইভিল এত ব্যাপক পরিমাণ অপকর্ম রেখে যাচ্ছে যে অপকর্ম সে কতজনের কাছ থেকে এর জন্য সে মুক্তি কামনা করবে অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করবে কতজনের কাছ থেকে কোনো সুযোগ নাই আবার একদল লোক আছে তারা যা কিছু করেছে তাদের গোটা জীবনটাই ছিল কল্যাণকর তারা সন্তান রেখে গিয়েছে কল্যাণকর এবং তারা যে অ্যাবলেম চর্চা করেছে সেটাও ছিল কল্যাণকর এবং তারা যে কাজগুলো করেছে সাথে কাতিন যা রিয়েথিন এমন কাজ করেছে এই কাজগুলো তাদের মৃত্যুর পরে এগুলো কল্যাণকর কাজ হিসেবে মানুষের কাছে পরিগণিত হয়েছে मृत्यूर जन् प्रस्तुत थका एट कमान एक लक्षण जो व्यक्ति तरह मृत्यूर जन् प्रस्तुत रही है एम अनेक अनेक व्यक्ति आम आल रदी अल्लाह तारा देखे अनेक बंधु थे अनेक बंधु के छिनिए ना होने के अनेक पहाड़ा दीचे दीर्घद भरे क्योंकि तरह के छिनिए ना हे क्यों का को अवस्था रक्षा करते पर बेटार ओ व्यक्तर जन्े तरह जो उत्तम हो কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একদল লোকের চিত্রায়ন করেছেন সূরাতুল মুমিনিনে আল্লাহ সুবহান ওয়া মুমিনুন সূরাতুল মুমিনুনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা চিত্রায়ন করলেন মুস্তাকবিরিন বিহি সামিরান তাহজুরুন একদল লোক হচ্ছে মুস্তাকবিরিন তার অহংকারে ফেটে পড়ে অহংকারী এই অহংকার কিন্তু আমি নেগেটিভ অহংকারের কথা বলছি না আমার পাওয়ার আছে আমার পার্সন আছে অথবা আমার প্রপার্টি আছে পিপিপি থ্রি পি এই পিপিপি কারণে তিনি অথবা তার মাসল আছে থ্রি এম মাসল আছে মানি আছে এবং মেন আছে মাসল মানি এবং মেন তার তার অনেক লোক আছে তার পক্ষে এবং তার অনেক সম্পদ আছে এবং তার কি পেশি শক্তি আছে এই রকম এম এর কথা অথবা আমি পি এর কথা বলি না সত্যিকার অর্থেই লোকজনের মধ্যে একদল লোক আছে তারা এটা তো নেগেটিভ অহংকার অ্যারোগেন্স 
আবার কিছু পজিটিভ অহংকার আছে পজিটিভ বলতে পজিটিভ না আমি আবারও বলি যে সব পজিটিভই পজিটিভ না কিছু কিছু লোক আছে তারা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত মাদ্রাসের সাথে সম্পৃক্ত অথবা তারা এই করে অনেক অনেক দিনদার আল্লাহ ওয়ালা বলে নিজেদেরকে পরিচিত করতে চায় কিন্তু তাদের অহংকারে কোনো সীমা নাই আল্লাহ সুবাহ বললেন কাফেরদের মুশরিকদের মক্কা বায়তুল্লাহ যারা কাজ করতো বাইতুল্লাহর খেদমতে যারা নিযুক্ত ছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ বলেন মুস্তাক বিরি রাবিহি ওই কাজের উপর ভিত্তি করে তারা প্রচণ্ড অহংকারে তারা নিমজ্জিত ছিল মোহাম্মদের প্রতি ইমান না আনলে কি হবে সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমরা কাবার খেদমত করছি না কাবার রবের আমরা কাজ করছি যে কাবার আমরা এত কাজ করছি কাবা নির্মাণ নিত্যকার শিত্যকার কাবা যারা হজ করতে আসে তাদের পানি পান করা জাল তুম সিকাতাল হাজি ও ইমারত আল মসজিদ আল হারামি কামান আমান বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির তারা মনে করতে এগুলো করলেই সব কিছু হয়ে যায় এটি এক ধরনের অহংকার শয়তান মানুষকে এর মাধ্যমে ধোকা দিয়ে থাকে আল্লাহ সুবহান তাল শয়তানের ধোকার ব্যাপারে অনেক ধরনের কথা বলেছেন শয়তান এইভাবে ধোকা দেয় ওইভাবে ধোকা দেয় তো আমাদের কিছু পজিটিভ ধোকা আছে শয়তানের কোনো কোনো সময় দেখবেন যে আপনার মধ্যে একটা অহংকার অমকে কেউ যদি আপনাকে দিনের কথা বলে তাহলে আপনি অহংকারে ফেটে পড়েন আমি কি তোমার চেয়ে দিন কম বুঝি নাকি আমি কি কম জানি তুমি আমাকে নসিয়া দেওয়ার কে আছো তুমি কেন আমাকে নসিয়া দাও একদল লোক আছে আল্লাহ সুবহান তারা বলেছেন যাদেরকে যখন জাহান্নাম যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় করো তখন অহংকারে সে ফেটে পড়ে ওই ব্যক্তির জন্য জাহান নামে যথেষ্ট আল্লাহ সুবহান তালা এমন ব্যক্তির কথা চিত্রায়ন করেছেন এগুলো হচ্ছে পজিটিভ দৃষ্টি মানে ডান দিক থেকে শয়তান আপনাকে যখন আক্রমণ করে তার কিছু চরিত তার কিছু নমুনা আল্লাহ সুবহান তালা আরেক দল লোকে এই সকল লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তালা বললেন যে তারা কি সামিরান তাহ জরুন তারা সামিরান অর্থাৎ তারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গল্প গাল গল্পে তারা ব্যাপক পরিমাণ ব্যস্ত থাকে আপনারা যারা গাল গল্পের বিভিন্ন ধরনের নমুনা আছে এখন তো ডিজিটাল গাল গাল গল্প ডিজিটাল গাল গল্প বুঝেন তো যেমন আপনি প্রতি মুহূর্তে শুধুমাত্র ইউটিউব ফেসবুক অথবা সোশ্যাল মিডিয়া টুইটার ইত্যাদি নিয়ে ইনস্টাগ্রাম নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত কোথায় কমেন্ট করবেন কোথায় শেয়ার করবেন কোথায় লাইক দেবেন কে কতজন আপনাকে লাইক দিচ্ছে বারবার আপনি সেখানে যাচ্ছেন এগুলি আপনার কাজ আমি অন্য সময় বলেছিলাম যে মে বি দ্যাট ইউ উইল বি হেল্প রেসপন্সিবল ফর এভরি লাইক ইউ পুট হতে পারে যে প্রত্যেকটা লাইক এর জন্য আপনার কাছে জবাবদিহি করতে হবে হতে পারে প্রত্যেকটা কমেন্টের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে হতে পারে প্রত্যেকটা শেয়ারের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে কিছু লোক আছে লাইক খোর কমেন্ট খোর এবং শেয়ার খোর এইটাই তার একমাত্র কাজ প্রতিদিন কত ঘন্টা তিনি এর মধ্যে কাটান এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন তিনি নিজেও জানেন না কারণ ওর মধ্যে ঢুকলে তিনি এটা হচ্ছে ডিজিটাল মাতলামি ওর মধ্যে ঢুকার পরে তিনি কি হয়ে যান সেখানে তিনি মাতাল হয়ে যান মাতাল মান হচ্ছে ইনটক্সিকেটেড ড্রাঙ্কেন ওইটা তাকে মাতাল করে দেয় ওর ওইখানে তার হুতা হিতাহিস হিতাহিত জ্ঞান তারা থাকে না জ্ঞান শূন্য হয়ে সে সেখানেই ঢুকে যায় এখানে সে চলতেই থাকে অব্যাহতভাবে কয়েক ঘন্টা চলার পর তার হুঁশ ফিরে আসে ও আজকে তো আমি কয়েক ঘন্টা এখানে কাটালাম কিন্তু এর মধ্যে তিনি তো চলছে নি চলছে নি চলছে নি এটি এক ধরনের ডিজিটাল ডেলিঙ্কুয়েন্সি ডিজিটাল ডেলিঙ্কুয়েন্সি এই ডেলিঙ্কুয়েন্সির মধ্যে আমরা ঢুকে যাচ্ছি আপনি এবং আমি আমার যে গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময়টাকে আমি কোথায় ব্যয় করছি আমি কি প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহ সুফান তালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা সিটি টিভি আমি বলছিলাম যে এই যে আমরা যে চ্যাটিং এর কথা বলছি চ্যাটিং আপনি চ্যাট বক্সে যান প্রতি মুহূর্তে শুধুমাত্র চ্যাটিং ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অথবা ইউটিউবে অথবা ধরুন আপনার ফেসবুকে এই যে চ্যাট ফর এভরি চ্যাট আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে সেই জন্যে আমি সাধারণত বলে থাকি যে আপনারা যতক্ষণ এখানে সময় দিয়েছেন এই তথাগুই তো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যতক্ষণ সময় দিয়েছেন ততক্ষণ প্রকৃত ওয়ার্ল্ডে আপনার সময় দেন আল্লাহ সুবহান তালা আপনার জ্ঞান বাড়িয়ে দেবেন জ্ঞান ওইখান থেকে খোঁজার প্রয়োজন নেই তোমরা আল্লাহকে ভয় পাও আল্লাহ সুবহান তোমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দেবেন কেউ যদি আল্লাহকে ভয় পায় আল্লাহ সুবহান তার জ্ঞান বাড়িয়ে দেবেন জ্ঞান অর্জন রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে করুন আমি সে কথা বলিনি যে সেখানে আপনারা যাবেন না কিন্তু ইউ শুড স্পেন্ড লেস টাইম ইন দোজ ডিজিটাল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডস ও দোজ ডিজিটাল এরিয়াস সেখানে আপনি যত পারেন কম সময় ব্যয় করুন কিন্তু সেখান থেকে যদি আপনি আপনার নিজকে বিরত রাখতে চান ফেরত ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে আপনাদের যেটা করা দরকার যতটুকু সময় ওইখানে আপনি ব্যয় করবেন ঠিক ততটুকু সময় আপনি কোরআনের জন্য ইনভেস্ট করুন কোরআন পড়ুন যদি আজকে এক ঘন্টা আপনি ওইখানে ব্যয় করে থাকেন তাহলে এক ঘন্টা আপনি কোরআনের জন্য ব্যয় করুন কোরআন তালাওয়াত করুন দেখবেন যে এরপর থেকে আপনি ওইখান থেকে
আমি অনেকেরই জানি বিশ্বাস করুন বিলিভ মি আপনারা যারা এখানে আছেন এবং যারা পরবর্তীতে শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা অনেকেই বলেন যে আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দিন প্রচার করি আমি জানি না কোন দিন প্রচার করে দিন প্রচার না করলেও তার চেহারাটা প্রচার হয় এটা কমপক্ষে সত্য চেহারাটা প্রচার হচ্ছে তিনি অনেকের কাছে পরিচিত হচ্ছেন এবং তার মধ্যে একটা ভাব তৈরি হয়ে যায় আমি তো অনেক সমাদৃত অনেক পরিচিত বহু লোক আমারে ফলো করে অথবা বহু লোক আমাকে শুনে আমাকে দেখে ইত্যকার তার মধ্যে একটা ভাব তৈরি হয় অহংকার তৈরি হয় এগুলো থেকে যুগের শ্রেষ্ঠতম ওলামায় কারাম তাদেরকে কেউ চিন্ত না এই জন্য রাসুল ইসলাম বলেছেন অনেক অনেক লোক আছে তার আসমানবাসীর কাছে পরিচিত কিন্তু দুনিয়ার বাসী তাদেরকে চেনে না দুনিয়ার কেউ তাদেরকে চেনে না কিন্তু আসমানবাসী তাদেরকে ব্যাপকভাবে চেনে আপনি দুনিয়াবাসীর কাছে পরিচিত কিন্তু আসমানবাসীর কাছে অপরিচিত এই জীবন দিয়ে আপনার কি হবে আপনার বরং দুনিয়াবাসীর কাছে পরিচিত কম এবং আখেরাত এবং আসমানের অধিবাসীদের কাছে বসি বেশি বেশি পরিচিত এইটাই বরং আপনার দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে আসবে যত কম পরিচিত হওয়া যায় সেটি আমাদের জন্য বেশি অনেক অনেক বেশি কল্যাণকর আমি পজিটিভ পরিচিতির কথা বলছি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসামের চেয়ে সবচেয়ে বেশি পরিচিত কে তাকে এই গোটা পৃথিবী জুড়ে আল্লাহ সুবহান তালা পরিচিত বানিয়ে দিয়েছেন অনলি বিকজ অফ ইজ ডিভোশন ফর আল্লাহ সুবহান তালা তিনি আমার এবং আপনার মতো রাত জেগে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করেননি রাত জেগে তিনি কি করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা এবাদত করেছেন কুমিল্লাইলা ইল্লা কালিলা নেসফাহু আউইন কুসমিন হু কালিলা আউজিদ আলহি ওরাত্তির কোরআন তার তিলা আল্লাহ সুবহান তালা মোমেনদের ব্যাপারেও এক দলের ব্যাপারে তিনি বললেন তাতা জাফা জুরুবহুম আনিল মাদাজি ইয়াদুনা রাব্বাহুম খাউফান ওয়া তামা রাতে আপনি কিছু এক্সট্রা এবাদত করুন আল্লাহ সুবহান আপনাকে মাকামে মাহমুদ মানে সম্মানিত স্থান প্রদান করবেন এটা রাসুলের জন্য মাকামে মাহমুদ কিন্তু আপনার এবং আমার জন্য এই দুনিয়া জুড়ে খ্যাতি দুনিয়া জোড়া খ্যাতি হতে পারে বিশ্বাস করুন আমি জানি এরকম বহু লোকের যারা এগুলোর মধ্যে এত ব্যস্ত না তো অনেকের কাছে পরিচিত হওয়ার জন্য কোনো ব্যস্ততা তাদের নাই কিন্তু তারপরে গোটা পৃথিবী জুড়ে আল্লাহ সুবহান তারা তাদের নাম ছড়িয়ে দিয়েছেন এটা অনলি বিকজ অফ দেয়ার ডিভোশন ফর আল্লাহ কারণ আল্লাহর সাথে তারা পরিচিত কানেক্টেড থাকতে চান আল্লাহর সাথে কানেক্টেড থাকুন সামিরান চ্যাটিং উইথ আদার্স উইল নট মেক ইউ পপুলার অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার অন্যের সাথে চ্যাটিং করা আপনাকে পপুলার ফ্যামিলিয়ার বানাবে না ইফ ইউ হ্যাভ টু চ্যাট চ্যাট উইথ আল্লাহ যদি আল্লাহর যদি কারোর সাথে আপনার চ্যাটিং করতে হয় যদি কোনো গল্প করতে হয় তাহলে আল্লাহ সুবহানোর সাথে গল্প করুন দেখুন যে আল্লাহ সুবহানদের কীভাবে আপনার সকল সমস্যার সমাধান করে দেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম তিনি আল্লাহর সাথে সেটি করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে সুরাতুল মুজাম মেলে একদল লোকের কথা তিনি বলেছেন ইয়াদ রিবুন আফিল আরদিয়া বেতাগুন আমিন ফজলিল্লাহ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ময়দানে তুমি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো তখনও তুমি আল্লাহ সুবহান তালাকে ভুলে যেও না কারণ প্রকৃত বিজয় যুদ্ধের ময়দানে প্রকৃত বিজয় যেমন আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আসতে পারে তেমনি ভাবে যুদ্ধের বাইরেও তোমার রিয়েল লাইফে যে স্ট্রাগল যে ফাইট সেই ফাইটেও তুমি বিজয়ী হতে পারো কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহান তালা স্মরণের মাধ্যমে সামেরাম চ্যাথিং এই জন্য আমি বলে থাকি ইমেল টু ফিমেল একদল লোক আছে তারা ফিমেলের কাছে ইমেল করতে খুব ভালোবাসে এবং একদল লোক আছে তারা তাদের প্রোফাইল পিকচারটা দিয়ে রাখে কোনো নারীর কারণ সো দ্যাট দে আর ইনভাইটেড আমি বোনদেরকে বলছি যারা শুনছেন আপনি যদি কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো অ্যাকাউন্ট আপনার থাকতেও হয় তাহলে এমন নাম ব্যবহার করুন যে নামের মাধ্যমে হয়তো কেউ বুঝবে না যে আপনি পুরুষ বা নারী অথবা আপনি সেখানে প্রোফাইল পিকচার কিছুই ব্যবহার করবেন না অনেক খুবই সুন্দরী একজন নারী ছবি সেখানে দিয়ে রাখে ইন অর্ডার টু অ্যাট্রাক্ট আই ডোন্ট নো হার হিট এন ইন্টেনশন বাট অবভিয়াসলি ইট রেফার্স টু দিস আপনি অমক অমকের ইয়ে দিয়ে রাখেছেন কেউ আবার কিউট একটা বেবি দিয়ে রাখে ইত্যকার সিত্যকার তাহলে অন্যরা এর মাধ্যমে আকর্ষিত হয় আপনি কি মনে করেন যে শুধুমাত্র আকর্ষণ চেহারা দিয়ে বহু দিক দিয়ে আকর্ষণ হতেই পারে এগুলো অল অফ দিজ আর স্যাটানিক ইনসিনিয়েশনস এগুলো সবই শয়তান আমাদেরকে আকর্ষিত করে শয়তান আমাদেরকে এই দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং একদল লোক আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তালা বললেন যে এদের ব্যাপারে এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে কাসির রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন সামেরান মান হলো একদল লোক যারা যখন কোরআনের কথা শুনে কোরআনের আয়াত যখন তেলাবাত হয় তখন তার বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে সেই প্রেক্ষাপট যখন কোরআন তেলা তেলাবাত করা হয় লাহাদুল কোরআনি ওয়াল গাউফি 
লাকুম তাকলিবুন তোমরা যখন কোরআন তেলাওয়াত হবে তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো না বরং ওইখানে হইচই করো তাহলে তোমরা বিজয়ী হতে পারবে কাফের মোশরেকরা তাদের অনুসারীদেরকে এই কথা বলেছে আমাদের অবস্থা তার চেয়ে ইয়ে কই আপনি দেখবেন গান বাদ্যতে কোরআন তেলাওয়াত যেখানে হচ্ছে কোরআনের আসর অথবা দিনই আলোচনা ওইখানে নাই লোকজন তার অন্য জায়গায় ব্যস্ত খেলাধুলা হলে তো ওইখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের অভাব নাই সেখানেই সকল ধরনের আয়োজন কিন্তু দিনই আলোচনা অথবা দিনই আয়োজনে লোকজনের একেবারে অবস্থা নাই সাম এরানের এটার বিভিন্ন ধরনের ডাইমেনশন আছে আধুনিক যুগের ডাইমেনশন তৎকালীন যুগের ডাইমেনশন আছে তারা সেটি করেছে কিন্তু আমরা কি করছি এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে এই সকল লোকেরা তারা রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অথবা দিনের ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলতো সাম এরান এর তিনটি অর্থ এমনি কাসির রহমাল্লাহ বলেছেন এর মধ্যে আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে তারা দিন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা কথা বলে তারা বেড়াতো এগুলি তারা লিখতো এবং এগুলি তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা বলে বলে বেড়াতো আমাদের একটা সাম এরানের একটা ব্যাপার আছে আল্লাহ সুফাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যখন তারা কোনো কথা শোনে আদাউবিহি তারা ইমিডিয়েটলি এটাকে ছড়িয়ে দেয় যাদের তারা যদি কোনো কথা শোনে তখন তারা কি করে ইমিডিয়েটলি এটাকে ছড়িয়ে দেয় কাফা বিল আরি কাসি কাফা বিল আরি কাজিবান আই ইউহাদ্দি সাবিকুল্লিম মাসামিয়া একজন ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যা শোনে তাই প্রচার করে যা শোনে তাই প্রচার করে আমরা তো যা শুনে তার চেয়ে দ্বিগুণ প্রচার করি আর মৃত্যু হওয়ার জন্য যথেষ্ট যা শুনে তাই প্রচার করে তাহলে আমরা ডাবল মিথ্যাচারে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি এবং অন্যরা তো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান এটিও সামেরানের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু সত্য তাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন যা কিছু মিথ্যা তাই আপনি বলে বেড়ালেন অথবা তাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন এরপর আল্লাহ সুফহান আল্লাহ বললেন যে এর পর এই সকল লোকেরা হচ্ছে তারা কি করে তারা তাহজরুন তারা প্রত্যাখ্যান করে তারা প্রত্যা হিজরুন হিজরুন মানে হলো কোনো ত্যাগ করা তা কি ত্যাগ করে তারা ভালো কিছু ত্যাগ করে কিন্তু মন্দ কিছুকে তারা ইমিডিয়েটলি তারা গ্র্যাপ করে গ্র্যাপ করে সেটাকে তারা দ্রুত গ্রহণ করে একদম লোকেরও টেন্ডেন্সি আছে যা কিছু ভালো তা তারা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু যা কিছু মন্দ তা তারা ইমিডিয়েটলি ক্যাচ করে বলা হচ্ছে বলা হয় এটা আমাদেরকে জানানো হয় যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ নাকি বেশি যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতি আকর্ষণ বেশি এটা আমাদের জন্য কখনোই ঘটে না আলহামদুলিল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ তা থেকে আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল ধরে আমরা অবস্থান করি কিছুদিন আগে আমি খুবই অবাক হয়েছি বাংলাদেশে মদ খেয়ে একদল লোক মারা গেছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আপনারা শুনেছেন পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে খারাপ মদ খেয়ে মারা গেছে নিম্নমানের মদ খেয়ে মারা গেছে আপনাদের কি মনে হয় রুচি অথবা তার ইসলামিক আইডেন্টিটি কোন লেভেলে গেলে সে ওইটার নাম দিয়েছে নিম্নমানের মত তার মানে ভালো মাদের মত খাইলে ওই ব্যক্তি আর মারা যেত না আবার অন্যরা বলে যে আপনার ওই ওই জায়গা থেকে মত খাবেন তাইলে আর আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না ওগুলো ভালো মত ওগুলো ভালো মত খাবেন মদেরও আবার ভালো এবং মন্দ ক্লাসিফিকেশন মুসলমানরা করছে যাদের হাত দিয়ে এগুলো হচ্ছে ওরা মুসলমান দাবি করে তাদের নিজেদেরকে আপনি এবং আমি তখন কান্না করি আমি কাঁদি যে হায় এই হলো মুসলমানের অবস্থা অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বলেছেন কুল্লু মুস্কির হারাম যা কিছুই মানুষকে মাতাল করে দেয় সব কিছুই হারাম ইন্নাম আল খামরু আল মাইসির ওয়াল আনসব ওয়াল আজলামু রিসুমিন আমালি শায়তান এগুলো সবই শয়তানের নিকৃষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত মা আসকারা কাফি রুহু ফাকালি রুহু হারাম অনেক বেশি যা কিছু খেলে যা কিছু বেশি পরিমাণ খেলে মানুষ মাতাল হয় তার কম গ্রহণও কি হারাম মদ অনেক বেশি গেলে মাতাল হয় অতএব কম খেলে মাতাল হবে না জন্য এটা তার জন্য জায়েজ নাকি কি বলেন আপনারা যা কিছু বেশি খেলে হারাম বেশি খেলে মানুষ মাতাল হয় তার কম গ্রহণ করলেও হারাম হয়ে যায় সিগারেট অনেক বেশি গেলে লোকে কি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে এর জন্য তার কম খাওয়া তার জন্য হারাম এক ফোটো তার জন্য হারাম নয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি সে মদ খেল অতপর ইয়াউমান চল্লিশ দিন আল্লাহ তার আবাদত কবুল করবেন এটা হতে পারে না অথবা ওই ব্যক্তির চল্লিশ দিন আল্লাহ সুফহান তার আবাদত কবুল করবেন না যে কোনো একজন ব্যক্তি মদ খায় অন্যদিকে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন মদ মাতাল রাসুল্লাহ এবং মাদক দ্রব্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বললেন একজন ব্যক্তি মোমেন থাকা অবস্থায় জেনা করতে পারে না অর্থাৎ জেনা যখন করে তখন তার ইমান থাকে না চুরি সে ইমান থাকা অবস্থায় চুরি করে করতে পারে না অর্থাৎ যখন সে চুরি করে তখন তার ইমান থাকে না এবং সে মোমেন অবস্থায় মদ খেতে পারে না 
মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে পারে না অর্থাৎ যখন সে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে তখন তার ইমান থাকে না রাসুলাম বলেছেন সৈ আদিস অতএব এটা আমরা কিভাবে করি এবং আমাদের তথাকথিত মিডিয়া যারা আমরা নিজেদেরকে মোমেন হিসেবে দাবি করি তাদের অবস্থাটা কি এই ক্ষেত্রে এবং আমাদের অবস্থা কি আমাদের মধ্যে তো এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে এবং তারা এগুলো দেদার সে বিক্রি করছে এটা নব্বই পারসেন্ট মুসলিম বলে আমরা আমাদের নিজেকে দাবি করে থাকি দি সাচ এ সোসাইটি আল্লাহ সুফাহান তালা এই সোসাইটিকে ধ্বংস করে দেননি এটা আল্লাহ সুফাহান তালা রহমত কিন্তু এটি আসলে ধ্বংস হয়ে বা যাওয়ার মতোই একটা সোসাইটি গোটা পৃথিবী জুড়ে তাই হচ্ছে সেই জন্য বলছি প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা অবশ্যই জীবনটা খুবই সংকীর্ণ খুবই সংক্ষিপ্ত এই জীবনটাকে আল্লাহ সুফাহান তার রাহে কাটান যদি প্রকৃত অর্থে সুখ পেতে চান শান্তি পেতে চান আপনি কোনো কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না সব কিছুই আপনাকে রেখে যেতে হবে জানিয়ে যাবেন তার প্রতি আপনার ব্রতী হন জীবনটাকে পরিশুদ্ধ করুন কদ আফলা হামান তাজাক্কা কদ আফলা হামান জাক্কা যে পরিশুদ্ধ করেছে সেই শুধুমাত্র পবিত্র মানুষ কষ্ট করে আল্লাহ সুফাহানের কাছে পৌঁছতে হবে লকাত খালাক নাল ইনসান আফি কাবাদ আমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে তৈরি করেছি ওরা কষ্ট করে আমার কাছে পৌঁছতে হবে শুধুমাত্র সুখের মধ্যে থেকেই সুখের স্বপ্ন দেখেই কেবলমাত্র আল্লাহ সুফাহানের কাছে আপনি পৌঁছবেন তা সেটি একেবারেই এমন নয় আল্লাহ সুফাহান কাছে যদি আপনাকে পৌঁছতে হয় আল্লাহ সুফাহান বলেছেন তোমাকে বিভিন্ন তবকা বিভিন্ন কষ্টের তবাখান আন তবাক তোমাকে বিভিন্ন কষ্ট গিরি পথ পাড়ি দিয়ে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে যদি তুমি আমার জান্নাত যদি তুমি পেতে চাও এবং কোনো এক সময় আমি তোমাকে ডেকে বলবো ফাদ খুলি ফি ইবাদি ফদ খুলি জান্নাতি তুমি আমার বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করো আল্লাহ সুফাহান তালা আমাদেরকে দিনকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা এবং আমাদের গোটা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে যাপন করা তফিক দান করুন আকুল কউলি হাদা ওয়াস্তাক ফির আলী সাহিল মুসলিমিন ফাস্তাক ফির হুমিন্নাহুল গফুর রহিম ইন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ মজিদ আমরা একদিকে গোটা পৃথিবীকে দেখি আলো ঝলমলে শুধু আলো আলো আলোর ঝলকানি কিন্তু আলোর নিচে ভয়ঙ্করভাবে অন্ধকার আছে আপনি যে সুখের পিছনে ঘুরেন ওই সুখের নিচেই পুরোটাই অন্ধকার পুরোটাই দুঃখ শুধুমাত্র যদি আপনি সুখের সংজ্ঞা জানতেন এবং সুখের সংখ্যা যদি আপনি সঙ্গে যদি আপনি সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারতেন সত্যিকার সুখ হচ্ছে আল্লাহ সুফাহান তার জান্নাতে ওয়ালাকুম ফিহা মাতাং ফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মাতার দারুন নুজুর আমিন গাফুর রহিম জান্নাতটাকে চেনা এবং জান্নাতকে বোঝা এটি আমাদের জন্য জরুরি আমি বলছিলাম রাসুল উল্লাহ সাল্লাম তিনিও মারা গিয়েছেন তিনি মোয়াজেবনে জাবাল রাজি আল্লাহ তালহুকে ইয়েমেনের দিকে যখন তিনি পাঠাচ্ছিলেন মোয়াজেবনে জাবালকে তিনি বললেন যে মোয়াজ হতে পারে তুমি এরপর আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না হতে পারে মোয়াজ এরপর তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে না মোয়াজ মোয়াজ রাজি আল্লাহ তালহু যাচ্ছেন আর পিছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন আর তিনি কাঁদছেন কারণ রাসুল বলেছে যে মেবি দ্যাট ইউ উইল নট সি মি হোয়েন ইউ কাম ব্যাক তুমি আমাকে দেখবে না এবং সত্যিকার অর্থেই যখন তিনি এসেছেন তিনি রাসুলকে পাননি পিউ ভাইরা রাসুল ইসলাম হয়তো বা নাই আপনাকে হয়তো বা লক্ষ্য করে তিনি বলতে পারবেন না বলবেন না যে তিনি তাকে আপনি পাবেন না অথবা আপনার মৃত্যু এই রকম কোনো ইন্ডিকেশন তিনি ওহির মাধ্যমে দিতে পারবেন না বটে কিন্তু কোরআনের পরতে পরতে পাতায় পাতায় লেখা আছে যে আমাদেরকে আল্লাহ সুফাহান সামনে আমাদেরকে ফিরে যেতেই হবে আল্লাহ সুফাহান তালার কাছে আমাদেরকে যেতেই হবে মৃত্যুর সময় আমাদের সালাফরা তারা যা করতেন তাদের মৃত্যুর সময় মৃত্যুর আগে তারা তাদের সন্তানদেরকে ডেকে ওসিয়া করতেন আল্লাহ সুফাহান বলেছেন আম কুম তুম সুহাদা ঈদ হাদার ইয়াকুব আল মাউত ঈদ কল আলি বানি হিমাত আবুদুন আমিন বাউদি কল উনা আবুদ ইলাহ কব ইলাহ আবাই কব ইব্রাহিমা ও ইসমাইল ও ইসহাক ইলাহ ওয়াহিদা ওয়ানাহনু লাহু মুসলিমুন লুক এট দা ডায়ালগ বিটুইন দা ফাদার এন্ড দা চিলড্রেন পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে ডায়ালগটা কি একবার দেখুন তারা কি নিয়ে আলোচনা করে আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করেন তুমি বেশি ভালো করে পড়াশোনা না করলে তোমাকে ভিক্ষা করে যেতে হবে ভিক্ষা করে খাওয়া আর না খাওয়া এটা কি পড়াশোনার উপর নির্ভর করে নাকি কি মনে করেন আপনারা ভালো করে না পড়লে কিন্তু ভিক্ষা করে খেতে হবে এরকমই তো অবস্থা 
লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া করে পড়ে করে সে ওটা তোর সেকুলারদের কথা লেখা পড়া করলেই শুধুমাত্র গাড়ি ঘোড়া চলে যায় যারা লেখা পড়া করে নাই বাংলাদেশে অধিকাংশ গাড়ি বাড়ির মালিক ওরাই চিন্তা একবার ঘুরে দেখেন এবং যাদের অনেক সার্টিফিকেট অনেক পড়াশোনা ওরা দেখেন লেজুর ভিত্তি করেই তারা বেড়ে বেড়ায় অমকের পক্ষে আর অমুকের বিপক্ষে না বললে তার পেট চলে না লেখা পড়ার উপরই সব কিছু নির্ভর করে না যা কিছু নির্ভর করে তা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়াতালকে চেনার উপর আল্লাহ সুবহান ওয়াতালকে চেনুন তারা তাদের সন্তানদেরকে মৃত্যুর সময় তারা ডেকে বলতো আমাদের মৃত্যুর পর কাদের এবাদত আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদত করবে আমি তো তোমাদেরকে আল্লাহর এবাদত শিখিয়েছি তারা বলতো না আবুদ ইলাহ হাকা ও ইলাহ আবা ইকা ইব্রাহিম ওই সাকা ও ইব্রাহিমা ও ইসমাইল ওই সাকে ও ইয়াকুবা ইলাহ ওয়াহেদা যে আপনার মৃত্যুর পর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম এবং ইসাক এবং ইয়াকুবের রব অর্থাৎ আল্লাহ সুবহান ওয়াতারে কেবল এবাদত করব এবং তার কাছেই কেবল আমরা আত্মসমর্পণ করব কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সন্তানদেরকে আপনার সন্তানদেরকে আপনি কি শিক্ষা দেন সেজন্যই অনেক অনেক লোক আছে যাদের দুনিয়া তাদের আগমন হয়েছে নিষ্পাপ আকারে কিন্তু যখন আল্লাহর কাছে তারা ফিরে যায় তখন তাদের গোটা জীবন শুধু নয় গোটা দুনিয়ার ভরে তারা অপকর্ম দিয়ে তারা ভরে গিয়েছে সে তার জন্ম হয়েছে নিষ্পাপ আকারে কিন্তু যখন সে আল্লাহর কাছে ফিরে যায় তখন কি তার শরীরের একটি অংশ নাই যে অংশ তার বিরুদ্ধে সেদিন সাক্ষী দেবে না আপনি যতই প্রভাব প্রতিশালী হন না কেন ফেরাউনের চেয়ে বেশি প্রভাব প্রতিশালী আপনি নিশ্চয় হননি আর আপনি যতই অসহায় হন না কেন আপনি নিশ্চয় আসিয়ার চেয়ে বেশি অসহায় হননি অথবা মুসা আলাহামের চেয়ে বেশি অসহায় হননি মুসা আলাহামকে যখন অসহায় অবস্থায় তার মা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়েছে অথবা আপনি নিশ্চয়ই ইউসুফ আলী সালাত ইসলামের চেয়ে বেশি অসহায় হননি তার ভাইরা তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল অতপর তিনি বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গিয়েছেন অতপর তিনি জেলে পর্যন্ত গিয়ে খেটেছেন তার চেয়ে নিশ্চয়ই অসহায় হননি অমকের চেয়ে অথবা নমরুদ এবং হাম অথবা আপনি নিশ্চয়ই কারুর চেয়ে অনেক বেশি অর্থের মালিক হননি কিন্তু লোকের দি পিফল এদের নিজেদের জীবনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন কোনো জিনিসই আপনাকে চিরস্থায়ী জীবন যাপন করতে দেবে না আপনাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে সেই জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আল্লাহ সুবহান ও তালা আমাদেরকে সত্যিকার হতে তার দিনকে যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে যাপন করা তফিক দান করুন গোটা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন করোনা থেকে আমাদেরকে তিনি দ্রুত মুক্তি দান করুন আল্লাহ সুবহান ও তালা গোটা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দান করুন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন দিনের পক্ষে যারা কাজ করেন তাদেরকে আল্লাহ সুবহান ও তালা সুস্থতা দান করুন এবং তাদের প্রত্যেকের শক্তি এবং সামর্থ্য আল্লাহ সুবহান ও তালা বাড়িয়ে দিন আল্লাহর প্রতি আমাদেরকে আরও অবনত হওয়া তফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান ও তালা দিনকে আরও ভালো করে বোঝা এবং মানা তফিক দান করুন ইবাদ আল্লাহ রহমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহি আমরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাই জিল কুরবা ওয়া ইনহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ ইয়াজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়া লা তাকফুরুন দাঁড়িয়ে কাতারগুলো সোজা কর